أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد கண்ணியத்திற்குரிய பெரியோர்களே சகோதர சகோதரிகளே அல்லா ஜில்ல ஷானாவுடைய பேரருளால் இந்த தாரு தர்பியா மதரசாவிலே நடத்தப்படுகின்ற முக்கியமான ஒரு நிகழ்ச்சியிலே நாம் எல்லோரும் கலந்தவர்களாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் குறிப்பாக இன்றைய இந்த நிகழ்ச்சியின் தலைப்பை பொறுத்தவரையில் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு தலைப்பாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதாவது அல் குர்ஆன் அஸ் சுன்னா என்ற வகையின் அடிப்படையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இஸ்லாம்தான் அல்லாஹுடத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மார்க்கமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த மார்க்கத்தை ரசூல் சல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அவர்கள் எப்படி கற்று தந்தார்களோ அதை அதன் சரியான தூய்மையான வடிவில் அவர்களிடமிருந்து சஹாபா பெருமக்கள் பெற்றுக் கொண்டார்கள் சஹாபாக்களுடைய இறுதி காலத்திற்கு பிறகு முஸ்லிம் உம்மத்தில் பல ஃபித்தினாக்கள் தோன்ற ஆரம்பித்தன இந்த ஃபித்தினாக்கள் தோன்றும் என்பதையும் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் முன்னறிவிப்பு செய்து விட்டார்கள் எனவே குரான் ஹதீஸை அறிந்திருக்கிற ஒரு முஸ்லிமை பொறுத்தவரையில் இந்த விஷயங்களில் எந்த குழப்பமும் வராது நிறைய பேருக்கு ஒரு குழப்பம் மார்க்கத்தில் பல கருத்துக்கள் பல பிரிவினைகள் பல ஃபித்தினாக்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்று ஆளுக்கால் ஆதங்கப்படக்கூடிய ஒரு நிலையை பார்க்கிறோம் உண்மையிலேயே நபீல் நாயம் சுல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய முன்னறிவிப்புகளை படித்திருக்கிற ஒரு முஸ்லிமை பொறுத்தவரையில் இதில் எந்த குழப்பமும் வராது இந்த மார்க்கத்தை பொறுத்தவரையில் இதன் வளர்ச்சி அல்லது எழுச்சி என்பது ஒவ்வொரு நூற்றாண்டிலும் இடம்பெற்றுக் கொண்டே இருக்கும் ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் முன்னறிவிப்பு செய்தது போல ஆரம்பத்தில் எழுச்சியாக இருக்கும் பிறகு வீழ்ச்சி அடையும் இப்படியே அது தொடர்ந்து மாறி மாறி கொண்டு வரும் அப்படி வந்த வேளையிலே தான் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் அல்லது ஒரு ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன்னர் குர்ஆன் சுண்ணாவனுடைய அழைப்பு என்பது நம்முடைய சமுதாயத்தில் அந்நியமான ஒன்றாக மாறிவிட்டிருந்தது சடங்குகளும் சம்பிரதாயங்களும் மூட நம்பிக்கைகளும் மார்க்கமாக மக்கள் மத்தியிலே அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருந்தது இந்த நேரத்தில் தான் குர்ஆன் சுண்ணாவினுடைய அழைப்பு மக்கள் மத்தியிலே தௌஹீத் என்ற பெயரில் முளிர்கிறது இந்த தௌஹீதை அறிமுகப்படுத்திய நேரத்தில் மக்கள் இமாம்களுடைய பெயரில் பல வழிகேடுகளை அரங்கேற்றிக் கொண்டிருந்தார்கள் எனவே அந்த வழிகேடுகள் தவறு என்பதை உணர்த்த வேண்டிய ஒரு தேவை அந்த நேரத்திலே ஏற்பட்டது அப்படி 
இமாம்களுடைய பெயர்களில் உருவாக்கப்பட்ட தவறுகளை கண்டித்த நேரத்தில் கண்டித்த சிலர் இமாம்களையும் சேர்த்து இழிவுபடுத்தக்கூடிய ஒரு நிலை உருவாகிவிட்டது அதனால் மக்கள் மத்தியிலே பொதுவாக தௌஹீத் என்ற பெயரோடு யாராவது வந்தால் அல்லது சலஃபி என்கிற சிந்தனையோடு யாராவது வந்தால் அவர்கள் இமாம்களை மதிக்காதவர்கள் இமாம்களை கண்ணியப்படுத்தாதவர்கள் என்ற ஒரு தவறான சிந்தனை மக்கள் மத்தியிலே பரப்பப்பட்டிருக்கிறது இதற்கு நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னது போன்று இமாம்களை அளவுக்கு அதிகம் கண்ணியப்படுத்திய மக்கள் ஒரு காரணம் இன்னும் ஒரு காரணம் தௌஹீதை சரியாக புரியாத சில தாயிகள் காரணம் உண்மையிலேயே தௌஹீதை புரிந்த எந்த ஒரு தாயியும் எந்த ஒரு ஆலிமும் கடைசி வரையும் இமாம்களை இழிவுபடுத்த மாட்டார் அவர் இமாம்களை இழிவுபடுத்துகிறார் என்றால் அர்த்தம் நிச்சயமாக அவர் ஒரு மன குழப்பத்தில் இருக்கிறவராகவும் இமாம்களை பற்றிய அறிவு இல்லாமல் இருக்கிற ஒரு முட்டாளாகவும் தான் இருப்பார் இமாம்களை பற்றி சரியாக தெரியக்கூடிய ஒருவர் கடைசி வரையும் இமாம்களை அவமதிக்க மாட்டார் எனவேதான் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இன்றைய காலத்தில் சிலர் இன்னும் இமாம்களை இழிவுபடுத்திக் கொண்டிருக்கிற போது இமாம்களை பற்றிய அந்தஸ்தையும் கண்ணியத்தையும் இந்த சமுதாயத்திற்கு எடுத்துச் சொல்வதும் அவர்களை எந்த அளவில் நாம் கண்ணியப்படுத்த வேண்டும் என்ற வரையறையை உணர்த்துவதும் நம்முடைய கடமையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது பொதுவாக நாம் எல்லோரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹு கொடுக்கப்பட்ட எல்லோரையும் கண்ணியப்படுத்துகிறார் குரானிலே அவன் சொல்லும் போது உங்களில் ஈமான் உள்ளவர்களையும் அறிவு அறிவு கொடுக்கப்பட்டவர்களையும் அல்லாஹ் அந்தஸ்தில் உயர்த்துகிறான் என்று அல்லாஹு தாலா குரானில் சொல்கிறார் இப்போ மூமின்கள் அல்லாஹுடைய பார்வையில் உயர்ந்தவர்கள் அடுத்ததாக ஆலிம்கள் அல்லாஹுடைய பார்வையில் உயர்ந்தவர்கள் இது மிக முக்கியமான ஒரு அம்சமாகும் இது அல்லாஹ் சொல்லக்கூடிய விஷயம் இதை தர்க்க ரீதியாக யாராவது களங்கப்படுத்த முயற்சி செய்து களங்கப்படுத்தினால் அதற்கு நாம் பொறுப்பல்ல அல்லாஹ் மிக தெளிவாக என்ன சொல்கிறான் உங்களில் ஈமான் உள்ளவர்களை அல்லாஹ் உயர்த்துகிறான் அதே போன்று கல்வி கொடுக்கப்பட்டவர்களை மந்தஸ்தில் அல்லாஹ் உயர்த்துகிறான் கல்வி கொடுக்கப்பட்டவர்கள் ஆலிம்கள் அதே போன்று அல்லாஹ் இன்னும் ஒரு இடத்திலே கேட்கிறான் மக்களிடத்தில் நீங்கள் கேளுங்கள் அறிந்தோரும் கல்வி உள்ளவர்களும் கல்வி இல்லாதவர்களும் சமமாகுவார்களா என்று அல்லாஹ் தாலா கேட்கிறான் அல்லாஹ் இப்படி கேட்பதன் மூலம் எதை சொல்லுகிறான் நமக்கு கல்வி உள்ளவர்கள் உயர்ந்தவர்கள் என்பதை அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் நபியல் நாயம் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அம்பியா உலமாக்கள் நபிமாருடைய வாரிசுகள் சாதாரணமான ஒரு வார்த்தை அல்ல இது உலமாக்கள் நபிமார்களின் வாரிசுகள் என்று நபியல் நாயம் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் உலமாக்களுடைய கண்ணியத்தை உயர்த்துகிறார்கள் அதே போன்று ரசல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லும் போது மறுமை நாளையுடைய அடையாளங்களில் ஒன்று கல்வி உயர்த்தப்படும் என்றார்கள் மறுமை நாள் நெருங்குவதற்கான அடையாளங்களிலே ஒன்று கல்வி உயர்த்தப்படும் இந்த கல்வி எப்படி உயர்த்தப்படும் இதற்கு அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் அழகான விளக்கத்தை சொல்கிறார்கள் புகாரியிலே வருகிறது கல்வியை ஒரே அடியாக அப்படியே பிடுங்கி எடுத்து விடுவதில்லை உலமாக்களுடைய உயிரை எடுப்பதன் மூலமே அல்லாஹ் கல்வியை உயர்த்துகிறார் உலமாக்களுடைய உயிரை எடுப்பதன் மூலமே அல்லாஹ் கல்வியை உயர்த்துகிறான் இப்ப கல்வி உயர்த்தப்படுவதற்குரிய அடையாளம் என்ன உலமாக்கள் மூத்தாகுவது அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே உலமாக்களுடைய சிறப்பையும் முக்கியத்துவத்தையும் இந்த ஹதீத்தின் மூலம் ரசல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் மிக நுணுக்கமாக நாம் கவனித்தால் அது புரியும் எப்படி 
உலமாக்கள் மூத்தாகுவதன் மூலம் கல்வி உயர்த்தப்படுமாம் எப்படி கல்வி உயர்த்தப்படும் உலமாக்கள் பேசிய பேச்சுக்கள் பூமியிலே இருக்கின்றன உலமாக்கள் எழுதிய கிதாபுகள் அப்படியே இருக்கின்றன உலமாக்கள் மூத்தாகும் போது கல்வி உயர்த்தப்படும் என்று அல்லாவுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் அப்படின்னா என்ன மீனிங் நன்றாக சிந்திக்க வேண்டும் அவர்கள் விட்டு சென்ற தடயங்கள் அனைத்துமே இருக்கின்றன கல்வி சுவடுகள் அனைத்துமே இருக்கின்றன இருந்த போதிலும் உலமாக்கள் மூத்தாகுவதன் மூலம் கல்வி உயர்த்தப்படும் என்று நபி சொல்லா ஒலை வசல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இதை எதை சொல்லுகிறது என்றால் சரியான கல்வி உங்களுக்கு தேவையாக இருந்தால் கிதாபுகளில் படித்து சரி வராது ஏன் கிதாபை விட்டு சென்றவர் யாரு ஆலிம் அந்த கிதாபை சரியாக நீங்கள் புரிய வேண்டுமாக இருந்தால் ஆலிமுடைய வழிகாட்டல் உங்களுக்கு தேவை ஆலிமுடைய சிறப்பை இது நமக்கு சொல்கிறது சகாபாக்களிலும் உலமாக்கள் இருந்தார்கள் எல்லா சகாபாக்களும் உலமாக்களாக இருக்கவில்லை ஒவ்வொரு துறையிலும் உலமாக்கள் இருந்தார்கள் உதாரணமாக தப்சீர் துறையில் யார் இருந்தார் இபுன் அப்பாஸ் அலி அல்லாஹுமா ரசல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் தர்ஜுமானுல் குர்ஆன் அல்லாஹு மஃபிஹுல் யா அல்லாஹ் அவருக்கு மார்க்கத்தில் விளக்கத்தை கொடு குர்ஆனுக்கு தப்சீர் செய்கின்ற ஆற்றலை கொடு என்று துவா செய்திருக்கிறார்கள் சஹாபாக்களிலே இபுன் அப்பாஸ் அலி அல்லாஹ் அவர்களுக்கு சஹாபாக்களிலே பிக்கு துறையில் பிரபல்யமான ஆலிம் யாரு இபுன் மசூத் அலமுக்கும் பில் ஹலாலி உல் ஹராம் உங்களில் ஹலால் ஹராம் பற்றிய தெளிவான ஞானம் உள்ளவர் என்று அவரை அறிமுகப்படுத்துகிறார்கள் இப்படி ஒவ்வொரு துறையில் ஹதீஸ் துறை எடுத்து கொண்டால் அபுவரையர் அவர் அல்லாஹு இப்படி ஒவ்வொரு துறையிலும் தேர்ச்சி பெற்ற உலமாக்கள் சஹாபாக்கள் மத்தியிலும் இருந்தார்கள் அந்த உலமாக்கள் கண்ணியப்படுத்தப்பட்டார்கள் அதற்கு பிறகு தாபியின்கள் தாபியின்களுடைய காலத்தில் சஹாபாக்களிடத்தில் பாடம் படித்த இபுன் அப்பாஸ் அலி அல்லாஹ் அவருடைய மதரசாவிலே இபுனு மசூத் ரதி அல்லாஹ் அனும் அவர்களுடைய மதரசாவிலே என்று சஹாபாக்களுடைய மதரசாக்களில் பாடம் படித்த தாபியின்கள் பிரபல்யமான இமாம்களாக அறிஞர்களாக மக்களால் மதிக்கப்பட்டார்கள் அவர்களிடத்தில் போய் மக்கள் கல்வியை தேடினார்கள் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இந்த உலமாக்களுடைய முயற்சி தான் ரசல்லா அலி சொல்லம் அவர்களுடைய ஹதீஸ் தொகுத்து தரப்படுகிறது ரசல்லா அலி சொல்லம் அவருடைய தீர்ப்புகள் தொகுத்து தரப்படுகின்றன ரசல்லா அலி சொல்லம் அவர்களுடைய தப்சீர் நமக்கு தொகுத்து தரப்படுகிறது ரசல்லா அலி சொல்லம் அவர்களுடைய ஹதீஸ்கள் பாதுகாக்கப்படுகின்றன இவைகள் எல்லாம் அந்த உலமாக்களுடைய முயற்சி நமக்கு நேரடியாக அல்லாஹுடைய தூதர் கற்றுத் தந்தார்களா ஹதீஸ்களை நேரடியாக அல்லாஹுடைய தூதரிடம் இருந்து நாம் பெற்றுக்கொண்டோமா என்றால் கிடையாது தொடர்ச்சியாக உலமாக்களுடைய முயற்சி இது இன்றைக்கு இருக்கிற ஒருவர் ஆலிம்களை மட்டம் தட்டுகிறார் என்றால் இவர் நபியாகத்தான் இருக்க வேண்டும் இருக்கிற உலமாக்களை எல்லாம் இமாம்களை எல்லாம் கேவலப்படுத்தி இழிவுபடுத்தி இமாம்கள் தேவையில்லை இமாம்கள் யாரு என்று இமாம்களை இழிவுபடுத்தி கொண்டு வருவாராக இருந்தால் அவர் ஒன்றில் மனதுக்குள் தன்னை நபி என்று நினைக்க வேண்டும் அல்லது எதிர்காலத்தில் நபியாக வாதிட முயற்சி செய்ய வேண்டும் இமாம்களுடைய ஆலிம்களுடைய உதவிகள் வழிகாட்டல்கள் நமக்கு இல்லை என்றால் இந்த மார்க்கம் நமக்கு இவ்வாறு கிடைத்திருக்க மாட்டாது அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இந்த மார்க்கத்தை நிறைய பேரை கொண்டு அல்லாஹு தால பாதுகாத்தார் குரானை பாதுகாப்பதற்கு உள்ளங்களை தயார்படுத்தினான் எழுது கருவிகளை அல்லாஹு தால ஏற்பாடு செய்து கொடுத்தான் குரானுடைய தப்சீரை பாதுகா பரப்புவதற்கான உலமாக்கள் நிறைய வந்தார்கள் இதிலே நாம் ஒவ்வொரு துறையிலும் உள்ள அறிஞர்களை பற்றி கண்டிப்பாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நமக்கு மக்கள் மத்தியிலே யாரை தெரியும் என்றால் முக்கியமான நான்கு இமாம்களை தெரியும் அதுவும் நிறைய பேருக்கு அந்த ஒழுங்கு அமைப்பில் கூட தெரியாது சும்மா கேட்டால் நான்கு இமாம்களை சொல்லுங்க என்றால் திடீரென ஷாபி என்பார் அதுக்கு பிறகு அபு ஹனிஃபான் சொல்லுவார் மாலிக் என்பார் ஹம்பலி என்பார் இவர்களில் யார் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு வந்தவர் யார் செகண்ட் வந்தவர் யார் தேர்டாக வந்தவர் யார் யாருடைய மாணவராக இருந்தார் யார் ஃபோர்த்தாக வந்தார் இந்த தகவல் எல்லாம் பெரும்பாலும் நம்முடைய சமுதாயத்துக்கு கிடையாது ஆனால் சும்மா எடுத்த எடுப்பில் இமாம்களை திட்டுவார்கள் இமாம்கள் சமுதாயத்தை பிளவுபடுத்தியதாக சொல்வார்கள் சமுதாயத்தை குழப்பியதாக சொல்வார்கள் 
வழிகேட்டுக்கு வித்திட்டவர்களாக இமாம்களை அடையாளப்படுத்துவார்கள் உண்மையிலேயே இமாம்கள் இதிலிருந்து நிரபராதிகள் இது அவதூர் இமாம்கள் மீது சொல்லப்படுகின்ற பொய் இது இப்ப இமாம்களிலே பிரபல்யமான நான்கு இமாம்கள் கூட முதலிலே வருபவர் இமா அபு ஹனீஃபா இமா அபு ஹனீஃபா ரஹமுல்லா அவர்கள் ஹிஜ்ரி எண்பதிலே பிறந்தவர் ஹிஜ்ரி எண்பது என்பது ஹிஜ்ரி முதலாம் நூற்றாண்டின் இறுதிப்பகுதி இவர் ஒரு தாபி என்று கூட சொல்கிறார்கள் இமா அபு ஹனீஃபாவை ஒரு தாபி தாபி என்றால் யாரு சஹாபாக்களை சந்தித்தவர் சஹாபாக்களை சந்தித்த ஒரு சஹா ஒரு தாபி ஐயாக இமாம் அபு ஹனீஃபா ரஹமுல்லா அவர்கள் அடையாளப்படுத்தப்படுகிறார்கள் என்பதிலே பிறந்து நூற்றி ஐம்பதிலே அவர்கள் வஃத் ஆகிறார்கள் அதே போன்று இரண்டாவது வந்தவர் இமாம் மாலிக் இமாம் மாலிக் பின் அனஸ் ரஹிமுல்லா அவர்கள் இவர் ஹிஜ்ரி தொண்ணூத்தி மூன்றிலே பிறக்கிறார் இவரும் ஹிஜ்ரி முதலாம் நூற்றாண்டின் இறுதியிலே பிறந்தவர் ஹிஜ்ரி தொண்ணூத்தி மூன்றிலே பிறந்து ஹிஜ்ரி நூற்றி எழுபத்தி ஒன்பதிலே வஃத் ஆகிறார் அதே போன்று மூன்றாவது இமாம் இமாம் ஷாபி இமாம் ஷாபி ரஹமுல்லா அவர்கள் இமாம் அபு ஹனீஃபா மௌத்தாகர் அதே ஆண்டு பிறக்கிறார் இமா அபு ஹனீஃபா எப்போது மௌத்தானார் நூற்றி ஐம்பதுல அப்ப இமாம் ஷாபி பிறந்தது நூற்றி ஐம்பதுல இமாம் ஷாபி ரஹமுல்லா அவர்கள் இருபத்தி இருநூற்றி நான்கில் இஜ்ரி இருநூற்றி நான்கில் வஃத் ஆகிறார்கள் அதற்கு பிறகு வந்தவர் தான் இமாம் அஹமது பின் ஹம்பல் ரஹமுல்லா சுருக்கமாக அஹமது என்று சொல்ல வேண்டும் ஆனா மக்கள் மத்தியில ஹம்பல் இமாம் என்று அறிமுகமாக இருக்கிறார்கள் இந்த அஹமது பின் ஹம்பல் என்கிற இமாம் இஜ்ரி நூற்றி அறுபத்தி நான்கில் பிறந்து இருநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்றில் வஃத் ஆகிறார் அக்குள்ள இருநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்றுல இமாம் அஹமது பின் ஹம்பல் ரஹமுல்லா நூற்றி அறுபத்தி நான்கில் பிறந்து இருநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்றில் வஃத் ஆகிறார்கள் இந்த நான்கு இமாம்களும் மிக பிரபல்யமான இமாம்கள் ஆனால் இதே காலத்தில் இமாம் சுஃபியான சௌரி இமாம் அவுசாரி இமாம் சவுர் இப்படி பல இமாம்கள் அப்துல்லாஹி பின் முபாரக் போன்ற பல இமாம்கள் இதே காலத்தில் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் மக்களுக்கு இந்த நான்கு பேரை தான் தெரியும் ஆனால் இந்த நான்கு பேரையும் சரியாக தெரியுமா என்று கேட்டால் அதுவும் கிடையாது நான்கு பேருடைய பேரில் பின்னால் வந்து சில மக்கள் இவர்களை அளவு கடந்து நேசிக்க ஆரம்பித்ததனால் சில வழிகேடுகளை இவர்களுடைய பேரில் அரங்கேற்றினார்கள் அந்த வழிகேடுகளை மாத்திரம் மக்களுக்கு காண்பித்து இதுதான் அபு ஹனீஃபா இதுதான் ஷாபி இமாம் அபு ஹனீஃபாவுக்கும் இந்த கருத்துக்களுக்கும் எந்த தொடர்புமே இல்லை இமா அபு ஹனீஃபா அப்படி கருத்துக்களை சொன்னதே கிடையாது அசிங்கமான சில கருத்துக்கள் ஆபாசமான சில கருத்துக்களை சொல்லி இமா அபு ஹனீ ஹனபி மதுகபில் உள்ள கருத்துக்கள் இதுக்கு யார் தந்தை இமா அபு ஹனீஃபா எனவே இமா அபு ஹனீஃபா என்றால் மக்களுடைய மனதில் கேவலமான ஒருவராக காட்சி அளிக்கிறார் திட்டமிட்டு செய்கிறார்கள் அவர்களை உயர்த்த வேண்டும் என்றால் அடுத்தவர்களை தட்ட வேண்டும் இமா அபு ஹனீஃபாவுடைய இல்ம் என்ன என்பதை சமுதாயத்திற்கு அறிமுகப்படுத்தினால் இன்றைய காலத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு மேதையாக இருப்பவரும் இல்ம் இல்லாத ஒருவர் போன்றுதான் காட்சி அளிப்பார் இமாம் ஷாபி யார் என்பதை இந்த உலகத்திற்கு சரியாக காட்டினால் அவரை காட்ட வருகிறவரை மக்கள் அவரை விட சாதாரணமாகத்தான் கருதுவார்கள் எனவே மக்கள் இமாம் அபு ஹனீஃபாவை விட இமாம் மாலிக்கை விட இமாம் ஷாபியை விட இமாம் அஹமதை விட மேலாக என்னை கருத வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டிய ஒரு கூட்டம் திட்டமிட்டு இமாம்களை இழிவுபடுத்திக் கொண்டிருப்பதை பார்க்கிறோம் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இமாம்கள் மிக உயர்ந்தவர்கள் மிக கண்ணியமானவர்கள் இந்த சமுதாயத்திற்கு நிறைய சேவை செய்தவர்கள் இமாம் அபு ஹனீஃபா ரஹ்முல்லா அவர்கள் அல் ஃபிக்குல் அக்பர் என்ற ஒரு புத்தகத்தை இந்த உமத்திற்கு வழங்கியவர்கள் அகீதா புத்தகம் அல் ஃபிக்குல் அக்பர் என்பது அவர்கள் எழுதிய ஒரு அகீதா புத்தகம் அதே போன்று முஸ்னத் அபி ஹனீஃபா என்று சொல்லி ஒரு ஹதீஸ் தொகுப்பை இந்த உலகத்திற்கு வழங்கிய ஒரு மேதையாக அவர்கள் கருதப்படுகிறார்கள் இவர்கள் இவர்களுடைய முக்கிய மாணவர்களாக இமாம் அபு யூசுப் இமாம் முகமது ஷெய்பானி இமாம் ஜுஃபர் போன்ற இமாம் ஹசன் போன்ற பலர் இவர்களுடைய முக்கிய மாணவர்களாக இருந்தார்கள் இவர்கள் உட்கார்ந்து இமாம் சொல்லுகிற எல்லாவற்றையும் எழுதுவார்கள் எழுதும் போது இமாம் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் நான் சொல்லுகிற எல்லாவற்றையும் எழுதாதீர்கள் நான் சொல்வதில் எது குரான் ஹதீசைக்கு உடன்பாடாக இருக்கிறதோ அதை மாத்திரம் எழுதுங்கள் என்று வழிகாட்டிய ஒரு மேதையை இந்த சமுதாயத்தை வழிகெடுத்த ஒருவர் போன்று காட்டுவது என்பது மிகப்பெரிய அயோக்கியத்தனம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் 
நிச்சயமாக தௌஹிதுவாதிகள் யாருமே சலவிகள் யாருமே அஹலு சுன்னாவல் ஜமாத்தை சேர்ந்த யாருமே இந்த இமாம்களை கேவலமாக பேச மாட்டார்கள் யாராவது பேசுகிறார் என்றால் அவர் தௌஹிதுவாதி கிடையாது அவர் லட்சக்கணக்கான தடவைகள் தன்னை தௌஹிதுவாதி என்று சொன்னாலும் தௌஹீத் என்ற பேரை தனக்கு சூட்டிக் கொண்டாலும் இவர் அஹலு சுன்னாவை சேர்ந்தவர் அல்ல இவர் வழிகேடர் இமாம்களை இப்படி சொல்லுகிற போது அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இமாம்களை நாங்கள் ரசூல் சொல்லா அலிசனுடைய அந்தஸ்திற்கு கொண்டு போகிறோம் என்பது இதனுடைய அர்த்தம் அல்ல சலஃபி அறிஞர்கள் யாருமே இமாம்களை சஹாபாக்களுடைய அந்தஸ்திற்கோ அல்லது ரசோல்லா அலி சொல்லுடைய அந்தஸ்திற்கோ கொண்டு போவதல்ல அவர்களுக்குரிய அந்தஸ்தை கொடுக்க சொல்கிறோம் இமா அபு ஹனீஃபாவுக்குரிய அந்தஸ்தை கொடுங்கள் இமா மாலிக் ரஹ்முல்லா இவர்கள் தான் முதலிலே ஒரு ஃபிக்கு ஹதீஸ் தொகுப்பை வழங்கியவர்கள் என்னது முவத்தா முவத்தா மாலிக் என்று சொல்லக்கூடிய ஃபிக்கு தொகுப்பை வழங்கியவர்கள் மதீனாவிலே இருந்தவர்கள் இமாம் உதாரில் ஹிஜ்ரா என்ற பெயரை பெற்றவர்கள் இவர்களிடத்திலே ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே அபு ஜாஃபர் அல் மன்சூர் அன்றிருந்த ஹலீஃபா கேட்கிறார் அபு ஜாஃபர் அல் மன்சூர் வந்து கேட்கிறார் இமாமே மாலிக்கே நீங்கள் மோத்தாவை எழுதியிருக்கிறீர்கள் அழகான ஒரு தொகுப்பு மக்கள் எல்லோரும் இந்த தொகுப்பை மாத்திரம் பின்பற்ற வேண்டும் என்று நான் கட்டளையிட விரும்புகிறேன் புரியுதா என்னென்னு நீங்கள் வழங்கியிருக்கக்கூடிய இந்த தொகுப்பின் அடிப்படையில் அதாவது உங்களுடைய பத்துவாவின் அடிப்படையில் மாத்திரம்தான் மக்கள் செயற்பட வேண்டும் என்று நான் கட்டளையிட போகிறேன் நீங்கள் என்ன சொல்லுகிறீர்கள் என்று கேட்கிறார்கள் நம்முடைய காலத்தில் உள்ளவர்கள் யாரும் கேட்க தேவையில்லை அவர்கள் என்ன விரும்புகிறார்கள் அவர் சொல்வது மட்டும்தான் மக்கள் மன்றத்தில் இருக்க வேண்டும் அவர் சொல்வதற்கு மாற்றமாக கருத்து சொல்லிவிட்டால் கருத்தை விமர்சிக்க மாட்டார் ஃபர்ஸ்டுக்கு ஆளையே விமர்சிக்க ஆரம்பித்து விடுவார் அவர் மீது காழ்ப்புணர்வு அவர் மீது பொறாமை அவர் மீது வஞ்சகம் எல்லாமே வந்துவிடும் இன்றைக்குள்ள மாணவர்கள் தாய்களுடைய நிலை ஆனால் இமாம் மாலிக் ரஹ்முல்லா அவர்களிடம் வந்து ஆட்சியாளரை கேட்கிறார் நீங்கள் சொல்வது மாத்திரம் தான் சரி என்று இந்த மக்களுக்கு நான் பதிவு செய்ய போகிறேன் என்ன சொல்கிறீர்கள் என்று கேட்டபோது இமாம் மாலிக் ரஹ்முல்லா அவர்கள் மிக கடுமையாக அதை எதிர்த்தார்கள் எதிர்த்து விட்டு சொன்னார்கள் அமீர் அல் முக்மினியின் அமீர் முக்மினியை இப்படி செய்து விடாதீர்கள் மக்கள் இருக்கிறாங்களே நான் வருவதற்கு முன்னால் நிறைய விஷயங்களை அவர்கள் படித்திருக்கிறார்கள் நிறைய ஹதீஸ்களை அவர்கள் நான் வருவதற்கு முன்னால் கேள்விப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஒவ்வொருவரும் இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் அவர்களுக்கு முன்னர் முதலில் எது கொடுக்கப்பட்டதோ அதை எடுத்து அமல் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சஹாபாக்கள் ஏனையோருடைய கருத்து வேறுபாடுகளை எல்லாம் அறிந்து அவர்கள் அமல் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் யாரு இப்போது இருக்கக்கூடிய மக்கள் அவர்கள் நம்பி இருக்கிறதை விட்டும் அவர்களை திருப்புவது என்பது கடுமையான ஒன்று அவர்கள் செய்து கொண்டு வரக்கூடிய அவர்கள் நம்பி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் பெரும்பாலும் அவர்கள் ஹதீஸ்களையும் சஹாபாக்களுடைய கருத்து வேறுபாடுகளையும் வைத்து எடுத்தது எனவே அதிலிருந்து அவர்களை திருப்புவது என்பது கடுமையான ஒன்று மக்கள் எதில் இருக்கிறார்களோ அதில் அவர்களை விட்டு விடுங்கள் இந்த இமாம் வழிகேட்டை பரப்பினார் இந்த இமாம் வழிகேட்டை இந்த சமுதாயத்திற்கு விதைத்தார் வித்திட்டார் என்று பேசுவது எவ்வளவு பெரிய ஒரு அபாமண்டம் என்று பாருங்கள் ஒரு ஹதீஸ் தொகுப்பையை தொகுத்து விட்டு அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் என்னுடைய தொகுப்பை மக்களுக்கு கம்பல்சரியாக ஆக்கிவிடாதீர்கள் மக்களை ஃப்ரீயா விடுங்க அவங்க தேடட்டும் அவர்களுக்கு கிடைக்கிற ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் அவர்கள் செயற்படட்டும் என்று சொல்லுகிற நிலையில் இருந்தவர்கள் தான் இமா மாலிக் ரஹ்முல்லா ரசல்லா அலிசனுடைய கபருக்கு பக்கத்தில் வருவார்கள் வந்து சொல்லுவார்கள் ஒவ்வொருவருடைய கூற்றும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவும் செய்யும் மறுக்கப்படவும் செய்யும் இப்ப எவர் பேசினாலும் அந்த கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொள்ளவும் செய்யலாம் மறுக்கவும் செய்யலாம் கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற அவசியம் கிடையாது இல்லா சாஹிபாதல் கபுர் இந்த கபுருக்குள் இருக்கிறவரை தவிர யாரு ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இதுதான் இமாம்கள் இன்றைக்கு பார்க்கிறோமா இல்லையா தங்களை பெரிய அறிஞர்களாக காட்டுகிறவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் நான் சொல்வது மட்டும்தான் சத்தியம் மற்ற உலகத்தில் உள்ள அத்தனை பேர் தப்புனாலும் பிரச்சனை இல்லை மக்கள் எனக்கு பின்னால் மாத்திரம் தான் வர வேண்டும் நான் சொல்வதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் முஷ்ரிக் 
நான் ஏற்றுக்கொள்வதை சொல்வதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் காபிர் நான் சொல்வதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் இயக்கத்தில் இருந்து வெளியே போக வேண்டும் நான் சொல்வதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று சொன்னால் அவர் அப்படி இருக்க வேண்டும் இப்படி இருக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் மக்களை சொல்லக்கூடிய தாய்களை தான் என்ற உலகத்திலே நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இந்த நேரத்திலே மிக முக்கியமான அம்சம் இமாம்கள் யார் என்பதை சரியாக புரிந்து கொள்வது இமாம்களுடைய பேரில் பின்னால் வந்தவர்கள் பொய்களை இட்டு கட்டியதற்கும் அவர்களுடைய பெயர்களில் சில வழிகேடுகளை மக்கள் மத்தியிலே அறிமுகப்படுத்தியதற்கும் இமாம்கள் பொறுப்பு என்று சொன்னால் ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய பெயரில் இட்டு கட்ட பொய் பொய்களுக்கு ரசூல் அலி இஸ்லாம் அவர்களை பொறுப்பாக்கலாமா நிச்சயமாக முடியாது அதே போன்றுதான் இமாம்கள் மீது சொல்லப்பட்ட பொய்களுக்கு இமாம்கள் பொறுப்பு அல்ல அதே போன்று அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இமாம் ஷாஃபியை எடுத்துக்கொண்டால் இமாம் ஷாஃபி ரஹமுல்லா அவர்கள் மிகப்பெரிய ஒரு மேதை இந்த உலகத்தில் பிகு கலையை ஹதீஸ் கலையை எப்படி அணுக வேண்டும் என்ற அடிப்படையை முதன் முதலில் இந்த உலகத்திற்கு தந்தவர் இமாம் ஷாஃபி தான் இன்றைக்கு உசுல் ஹதீஸ் பேசுகிறார்களே உசுல் ஹதீஸின் விதி என்று சொல்லி ஹதீஸை மறுக்கிறார்களே அல்லது உசுல் ஹதீஸின் விதி விதி என்று சொல்லி ஹதீஸை சஹி ஹுதாயிஃப் என்று சொல்கிறோமே அல்லது உசூல் பிக்கு என்று சொல்லி உசூல் பிக்குவில் உள்ள விதி ஆம் ஹாஸ் முத்தலக் முகையத் என்றெல்லாம் சொல்லுகிறோமே இந்த விதிகளுக்கெல்லாம் வித்திட்ட தந்தை இமாம் ஷாஃபி ரஹமுல்லா அவர்கள் அர்ரிசாலா என்ற ஒரு புத்தகத்தை எழுதினார்கள் இந்த புத்தகம்தான் இஸ்லாமிய உலகத்தில் எழுதப்பட்ட முதலாவது உசூல் புத்தகம் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இவ்வளவு ஒரு பெரிய சேவை இன்றைக்கு மார்க்கம் பேசுகிற அனைவருமே இவர்களிடத்தில் பிச்சை எடுத்து பேசுகிறவர்கள் காட்டுவதில்லை நல்ல நியாயமான நீதியான உலமாக்கல் என்ன செய்வாங்க என்றால் இவர்களிடமிருந்து எடுக்கிற நல்ல விஷயங்களுக்கும் இவர்களை கோட் பண்ணுவார்கள் நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் இவர்களிடமிருந்து நல்ல தகவல்கள் கிடைக்குமே அந்த நல்ல தகவல்களுக்கும் இவர்களுடைய பெயரை சொல்லுவாங்க இமாம் ஷாபி இப்படி சொன்னாங்க இமாம் மாலிக் இப்படி சொன்னாங்க இமாம் அஹமது இப்படி சொன்னாங்க இமாம் அபு ஹனீஃபா இப்படி சொன்னார்கள் என்று சொல்லுவார்கள் ஆனால் நம்முடைய மக்கள் என்ன செய்யறாங்க நல்ல விஷயங்களுக்கு இமாம்களை காண்பிக்கவே மாட்டாங்க எதுக்கு மட்டும் இமாமோட பேர் எழுக்கிறாங்க வழிகேட்டை காட்டுவதற்கு மட்டும் நன்றாக சிந்திக்க வேண்டும் நிதானமாக பார்க்க வேண்டும் எனவே இமாம்களை திட்டமிட்டு இழிவுபடுத்துகிறார்கள் இந்த இமாம் ஷாபி ரஹமுல்லா அவர்கள் பிக்ஹில் அல் உம்மு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கலை களஞ்சியத்தை தந்துவிட்டு சென்றார்கள் அல் உம்மு தாய் அதனுடைய தமிழாக்கம் அல் உம்மு என்ற கிதாபை இந்த உலகத்தில் பிக்கு துறையில் விட்டுவிட்டு சென்றவர் இமாம் ஷாபி ரஹமுல்லா அவர்கள் இந்த ஷாபி ரஹமுல்லா அவர்கள் இமாம் அஹமது ரஹமுல்லா அவர்களுக்கு ஆசிரியர் இமாம் அஹமது பின் அஹம்பல் ரஹமுல்லா அவர்களுக்கு ஆசிரியர் இமாம் ஷாபி இமாம் மாலிக்குடைய மாணவர் இமாம் மாலிக் ரஹமுல்லா அவர்களுடைய மாணவர் இமாம் ஷாபி ரஹமுல்லா அவர்கள் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளை ஏழு வயதில் குர்வானை மனப்பாடம் செய்தவர்கள் ஏழு வயசுல குர்வானை மனப்பாடம் செய்து விட்டார்கள் பதிமூன்றிலிருந்து பதினைந்து வயதுக்குள் இமாம் மாலிக்குடைய மோத்தாவை பாடமாக்கி விட்டார்கள் மனப்பாடம் இமாம் மாலிக் ரஹமுல்லா அவர்களுடைய மோத்தாவை மனப்பாடம் செய்து விட்டார்கள் அதே போன்று இமாம் மாலிக்கிடம் போய் உட்கார்ந்து மோத்தாவை அப்படியே படித்து காண்பித்தார்கள் பாடமாக்கியதை உஸ்தாதிடம் சமர்ப்பித்து அதற்குரிய விளக்கத்தையும் கற்றுக்கொண்டார்கள் இப்படியான ஒருவர் தான் இமாம் ஷாபி ரஹமுல்லா அவர்கள் இந்த ஷாபி ரஹமுல்லா அவர்கள் ஆய்வு செய்வார்கள் முடிவுகளை எடுப்பார்கள் பிறகு அவர்களுடைய அடுத்த ஆய்வின்படி ஏற்கனவே எடுத்த முடிவு தப்பு என்றால் தன்னுடைய தவறை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் இப்படியான மிகப்பெரிய ஒருவராக இமாம் ஷாபி ரஹமுல்லா அவர்கள் இருந்தார்கள் இந்த ஷாபி ரஹமுல்லா அவர்கள் எதிரி இருநூற்றி நான்காம் ஆண்டு மௌத்தான நேரத்தில் இவர்களுடைய வஃாத் செய்தி அவர்களுடைய மாணவன் அஹமது பின் ஹம்பலுக்கு கிடைக்கிறது இந்த செய்தியை கேட்ட அஹமது பின் ஹம்பல் கடுமையாக அழுதார்கள் பக்கா புக்கா அன் முர்ரன் கடுமையாக அழுதார்கள் அப்ப இமாம் அஹமதுடைய மகன் ஒரு அறிஞர் இமாம் அப்துல்லா இந்த அப்துல்லா ரஹமுல்லா அவர்கள் தந்தையிடம் போய் கேட்கிறார்கள் யா அபத்தி ஐயுரஜுலின் கான ஷாபி 
ஷாபி எப்படி ஒரு மனிதராக இருந்தார் இவ்வளவு அழுகிறீர்களே அவர் அந்த அளவுக்கு என்ன சிறப்பு வாய்ந்தவராக இருந்தார் என்று கேட்டபோது இமாம் அஹமது சொன்னார்கள் யா புனைய கான ஷாபி ஐயு கஷ்யம்சில் துன்யா இமாம் ஷாபி ஐ உலகத்திற்கு சூரியன் எப்படி முக்கியத்துவமானதோ அது போன்று இருந்தார் உடலுக்கு ஆரோக்கியம் எப்படி முக்கியமோ அப்படி இமாம் ஷாபி இருந்தார் ரெண்டும் போனால் ஏதாவது மாற்று ஏற்பாடுகள் இருக்கிறதா என்று சிந்தித்துப்பார் உடலுக்கு ஆரோக்கியம் போனால் மாற்று ஏற்பாடு இருக்கிறதா உலகத்திற்கு சூரியன் இல்லாமல் போனால் மாற்று ஏற்பாடு இருக்கிறதா அதே போன்றுதான் இமாம் ஷாபி என்று இமாம் அஹமது அஹம்பல் ரஹமுல்லா அவர்கள் தன்னுடைய கவலையையும் இமாம் ஷாபியினுடைய பெருமதியையும் அந்த நேரத்திலே நமக்கு உணர்த்தி காட்டுவதை நாம் பார்க்கிறோம் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இதே போன்றுதான் இமாம் அஹமது ரஹமுல்லா இந்த இமாம் அஹமது ரஹமுல்லா அவர்கள் மிகப்பெரிய ஒரு மேதையாக இருந்தார்கள் இந்த உலகத்திற்கு முஸ்னத் அஹமது என்ற மிகப்பெரிய ஒரு ஹதீஸ் தொகுப்பை வழங்கினார்கள் நம்ம இன்றைக்கு சுருக்கமாக ஆதாரம் அஹமது என்று எழுதுறோம் இந்த இமாம் அஹமது யாருன்றது தெரியாது யாருக்கு என்னமோ அஹமதுன்றது நம்ம கண்டுபிடிச்சு கொடுத்த ஒன்று போல மக்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த அஹமது என்பது இமாம் அஹமது இபுன் ஹம்பல் ரஹிமுல்லா அவர்கள் தொகுத்த ஹதீஸ் தொகுப்பு இருக்கிறது முஸ்னத் அஹமது அந்த முஸ்னத் அஹமதில் இருந்து தரப்பட்டது அதுவும் ஒரு வித்தியாசமான முறையில் தொகுத்தார்கள் இதை பாட தலைப்பின் அடிப்படையில் தொகுக்கவில்லை அறிவிப்பாளர்களின் பேர் வரிசையில் தொகுத்தார்கள் இப்ப பெரும்பாலான ஹதீஸ் கிதாபுல நீங்க எடுத்து பார்த்தால் கிதாபுல் ஈமான் கிதாபுல் இல்ம் பாபு ஃபதுல் சலாத்தி தராவி இப்படி ஒவ்வொரு தலைப்பு இருக்கும் ஆனால் இவர் என்ன செய்தார் என்றால் அபு ஹுரைரா இபுன் அப்பாஸ் ஜாபிர் இப்படி ஒவ்வொருவருடைய பேரும் கீழும் அவர் தொகுத்த ஹதீஸ்கள் என்ன அவர் அறிவித்த ஹதீஸ்கள் என்ன என்பதை எடுத்து ஒரு முஸ்னதாக அதை வெளியிட்டவர் மிகப்பெரிய ஒரு ஹதீஸ் கலை களஞ்சியம் யாரும் மறுக்க மாட்டார்கள் அவர் சுன்ன ஜமாத் சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் சரி அவர் தௌஹீதை சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் சரி அல்லது ஜமாத்தை இஸ்லாமியை சேர்ந்தவராக இருந்தால் தபிலிகை சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் முஸ்னத் அஹமதுடைய சிறப்பை யாராலும் மறக்க முடியாது இப்ப முஸ்னத் அஹமதுடைய சிறப்பை மறக்க முடியாது என்றால் அதை தந்தவர் யார் இமாம் அஹமத் அவருடைய சிறப்பை எப்படி மறப்பது இமாம் அஹமது ரஹமுல்லா அவர்களுக்கு ஒரு சிறப்பு பேர் இருக்கிறது இமாம் அஹிலி சுன்ன வல் ஜமா ஏனென்றால் முந்தைய மூன்று இமாம்களுமே அஹலு சுன்னா வல் ஜமாத்தினுடைய அகீதாவில் இருந்தவர்கள் ஆனால் அவர்கள் அகீதாவுக்கு கொடுத்த முக்கியத்துவத்தை விட கூடுதலாக பிக்குக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்கள் ஆனால் இமாம் அஹமது ஹம்பல் அகீதா பிக்குக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்கள் ஹதீசுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்கள் அதே நேரத்தில் அக்கைதாவுக்கு மிக கூடிய முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்கள் ஏனென்றால் இவர்களுடைய காலத்தில் பிதத்துகள் அரசமயப்படுத்தப்பட்டன அரசாங்கத்தின் செல்வாக்கை பிதத்துகள் பெற்றன குறிப்பாக இன்றைக்கு நாம் காணுகிற நவீன பிதத்தாக நாம் பார்க்கிற மூத்த ஜிலாக்களுடைய பகுத்தறிவு வாத பிதத்து இருக்கிறதே அது இமாம் அஹமது அஹம்பல் ரஹமுல்லா அவருடைய காலத்தில் மிக கடுமையாக இருந்தது லாஜிக் தான் எடுத்ததற்கெல்லாம் அறிவு ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை புத்திக்கு படவில்லை என்று அவர்கள் வாதம் செய்து செய்து அவர்கள் குர்ஆன் படைக்கப்பட்டது என்று அவர்களுடைய தர்க்கவியலை பயன்படுத்தி மக்கள் மத்தியிலே நிரூபித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆட்சியாளர்களும் அன்புள்ள சகோதர சகோதரர்களே இந்த மூத்த சிலாக்கள் சொல்லக்கூடிய கருத்துத்தான் சரி என்று வந்தார்கள் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மக்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் என்பதற்காக வேண்டி அசத்தியம் சத்தியமாகாது சத்தியம் அசத்தியமாகாது இன்றைக்கு மக்கள் என்ன சொல்கிறான் நிறைய பேருக்கு இதுதான் படுகிறது உங்களுக்கு பட்டால் என்ன இமாம் அஹமது அஹம்பல் ரஹிமுல்லா அவர்களிடத்தில் வந்து மூத்த சிலாக்கள் என்ன சொன்னார்கள் என்றால் குர்ஆன் படைக்கப்பட்டது என்றார்கள் குர்ஆன் என்னது அல்லாஹுடைய கலாம் வஹி அல்லாஹுடைய கலாம் அல்லாஹுடைய கலாம் என்றால் என்ன அல்லாஹ் பேசிய வார்த்தைகள் அல்லாஹ் பேசியது என்பது அல்லாஹுடைய ஒரு சிஃபத் அல்லாஹுடனே தொடர்பாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சிஃபத் அல்லாஹுடைய ஒரு சிஃபத் படைக்கப்பட்டால் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அல்லாவே படைக்கப்பட்டவன் என்று வந்துவிடும் இந்த வார்த்தையின் பாரதூரத்தை இமாம் அஹமது ரஹிமுல்லா அவர்கள் புரிந்தார்கள் 
எனவே அவர்கள் எதிர்த்து கொண்டிருந்த மக்களுக்கு புரியல ஏன் இதை அகமது தூக்கி பிடிக்கிறார் மக்கள் அப்படித்தான் நினைச்சாங்க மக்கள் கேட்டாங்க சிறையிலே ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே இமாம் அஹமது அவர்கள் பிடிக்கப்பட்டு கடுமையாக இமாம் அஹமதை அடித்தார்கள் அடித்து விட்டு என்ன செய்தார்கள் என்ற சோதர சோதர்களே இமாம் அஹமது கீழே மயங்கிட்டாங்க மயங்கியது பிறகு அவங்களுக்கு மேல் ஒரு பாயை போட்டார்கள் போட்டுவிட்டு சிறையில் இருந்த அடியாட்கள் அந்த குண்டர்கள் அவர்களுக்கு மேலே ஏறி கூத்தாடினார்கள் மயங்கி கிடக்கிற ஒரு மனிதர் மீது ஏறி கூத்தாடுகிறார்கள் இமாம் அஹமது அம்பல் கடுமையாக நொந்து வேதனைப்பட்டு மயக்கத்திலிருந்து தெளிந்து அவர்கள் ஒவ்வொரு செய்ய முடியாமல் தயமம் செய்து கொண்டு உடம்பிலிருந்து ரத்தம் ஓடக்கூடிய நிலையில தொழுகிறார்கள் தொழும் போது கிண்டல் அடிக்கிறார்கள் கூட இருந்தவர்கள் ரத்தம் போகுது தொழுகிறார் என்று அதற்கு சிம்பிளாக சொன்னார்கள் வக்கது சல்ல அஃபுபல மின் மின்னி வக்கது சாலத்தி தமு மின்ஹு என்னை விட சிறந்த ஒருவர் எனக்கு முன்னர் அவருடைய உடம்பிலிருந்து இரத்தம் ஓடக்கூடிய நிலையில் தொழுதார் யார் அது உமர் பின் ஹத்தா பிரதி அல்லாஹன் கடைசி நேரத்தில் குத்தப்பட்டிருந்த நேரத்தில் உடம்பிலிருந்து ரத்தம் ஓடக்கூடிய நிலையில் தொழுதார் என்ற செய்தியை அஹமது பின் ஹம்பல் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போது கொஞ்சம் நல்ல மக்கள் இவர்களோடு சேர்ந்திருந்த நல்ல மக்கள் வந்து பக்கத்தில் உட்கார்ந்து சொல்லுவாங்க இமாமே ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு போங்க இதில் என்ன இருக்கு குரான் படைக்கப்பட்டது என்று ஒரு வார்த்தை சொல்லிவிட்டு போங்கள் என்றார்கள் இமாம் சொன்னார்கள் நான் ஒரு வார்த்தை சொல்ல அது வரலாறாக மாற்றப்படுவதை நான் விரும்பவில்லை நான் ஒரு வார்த்தை சொல்லிடுவேன் உடனே மக்கள் என்ன பதிந்து விடுவார்கள் இமாம் அஹமது குருவான் படைக்கப்பட்டது என்று சொன்னார் என்று பதிந்து விடுவார்கள் அந்த வழிகட்டுக்கு நான் காரண கர்த்தாவாக ஆக விரும்பவில்லை இன்றைக்கு அதான் பிரச்சனை ஒருவர் வந்து குருவானும் ஹதீஸும் இருக்கிறது என்று சொன்ன சூனியத்தை இல்லை என்கிறார் தெளிவாக ஆத ஆகியுமெண்ட் எல்லாம் தேவையில்லை குருவான் என்ன சொல்லுகிறது ஹதீஸ் என்று டிரான்ஸ்லேஷனை மட்டும் வைத்து ஒரு மனிதன் சும்மா படித்தாலே தெரியும் சிகர் இருக்கிறது என்று விளக்கம் யாருடையது அதை மறுக்கிறவருடையது அல்லாவுடையது அல்ல அல்லாவுடைய தூதருடையது அல்ல சிஹர் என்பது இருக்கிறது நீங்கள் சுரத்துல் பக்ரா நூத்தி இரண்டாவது வசனத்தை இந்த தமிழ் உலகத்திலே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிய இங்கிலீஷ்லே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிய உருதிலே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிய மற்ற மொழிகள் உங்களுக்கு தெரிந்தால் அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் எல்லாம் எடுத்து படித்தீர்களாக இருந்தால் உங்களுக்கு தெளிவாக மிக அழகாக அந்த வசனத்தின் கருத்து புரியும் கருத்து என்ன சொல்கிறது சூனியம் இருக்கிறது என்று சொல்கிறது சூனியத்தினால் பாதிப்பு ஏற்படும் என்று சொல்கிறது இதை போய் ஒருவர் மறுத்து கொண்டிருக்கிறார் மறுக்கும் போது இதை மறுத்து பேசுகிற நேரத்தில் மக்களுடைய கருத்து என்ன என்ன சொல்றாங்க இது தேவையா இதன் எல்லோரும் இந்த சூனியம் சூனியம் என்று பேசிட்டீங்களா பேஸ்புக் அப் தூக்கினாலும் சூனியம் நிகழ்ச்சியை தூக்கினாலும் சூனியம் என்னத்துக்காக இதை பேசுறாங்க புரியல மக்களுக்கு இமாம் அஹமது அம்பல் ரஹ்முல்லா குரான் ஏதாவது நமக்கு புரியுது அந்த குரான் படைக்கப்பட்ட மேட்டர் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே உங்களுக்கு ஏதாவது புரியுதா என்னன்னு இமா அபு ஹனிபா இமா அஹமது இதற்காக அடிக்கப்பட்டார் நான் சொன்னதை விட கடுமையாக அடிக்கப்பட்டார் உடம்பிலிருந்து இரத்தம் ஓட்டப்பட்டது பல முறை சிறைப்பிடிக்கப்பட்டார் எதுக்கா ஒரே ஒரு மசாலா மூத்த சிலாக்களோடு வேறு மசாலாக்கள் அவர்கள் விவாதிக்கவில்லை கபருடைய வேதனை இருக்கிறதா இல்லையா அல்லது சிராத் இருக்கிறதா இல்லையா மீசான் இருக்கிறதா இல்லையா இவற்றில் விவாதிக்கவில்லை இமாம் அஹமது பின் அம்பல் திரும்ப திரும்ப பேசியதெல்லாம் குர்ஆன் அல்லாஹுடைய கலாமா இல்லையா குர்ஆன் படைக்கப்பட்டதா இல்லை இதை படிக்கும் போது ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஆனால் நுணுக்கமாக பார்த்தால் புரியும் அக்கீதாவினுடைய முக்கியத்துவம் இமாம் அஹமது பின் அம்பல் ரஹ்ம அவர்கள் இதற்காக வேண்டி நிறைய சோதிக்கப்பட்டார்கள் அவர்கள் என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா மன்னன் கூப்பிடுவார் அந்த நேரத்தில் இருந்த ஆட்சியாளர் கூப்பிடுவார் விவாதிக்க வேண்டும் என்று அவருடைய அந்த மூத்த சிலா கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொண்டு உலமாக்களை கொண்டு வந்து பக்கத்தில் வைத்து இமாம் அஹமது பின் அம்பல் எதிர்த்தரப்பில் வைத்து விவாதிங்க என்று சொல்லும் போது இமாம் அஹமது சிம்பிளா சொல்லுவாங்க உங்களுடைய கலாம் உங்களுடைய லாஜிக் உங்களுடைய ஆர்கியூமெண்ட் எதுவும் எனக்கு வேண்டாம் குருவான் படைக்கப்பட்டது என்பதற்கு குருவானில் இருந்து ஹதீஸில் இருந்து ஆதாரம் காண்பீங்க இதுதான் அவங்க திரும்ப திரும்ப சொல்லிக் கொண்டிருப்பார்கள் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இப்படியாக இந்த உம்மத்திற்கு சேவை செய்து வித்தியத்திற்கு எதிராக பாடுபட்ட ஒரு இமாம் தான் அஹமது பின் அஹம்பல் இவங்கள எல்லாம் நமக்கு தெரியாது இன்றைக்கு வந்து நமக்குள் சும்மா பேசி ஏனே இமாம்களை எல்லாம் இழிவுபடுத்தி அவமானப்படுத்தி கேவலப்படுத்தி அவர்களை எல்லாம் மிக கீழ்த்தரமாக விமர்சனம் செய்து தன்னை மிகப்பெரிய ஒரு மேதையாக காட்டுகிற சாதாரணமான மனிதர்களை மாத்திரம்தான் நமக்கு பெரிய அறிஞர்களாக தெரிகிறதை தவிர இந்த இமாம்களை சொல்லி தந்திருந்தால் இந்த இமாம்களை நமக்கு அறிமுகப்படுத்தியிருந்தால் இவங்கள யார் என்பது நமக்கு புரிஞ்சிருக்கும் 
இந்த பணி இன்று நாம் செய்ய வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு பணி அதனால் தான் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் இன்று இந்த தலைப்பு மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு தலைப்பு இமாம்களுடைய சிறப்பு என்றால் பேசிக்கொண்டே போகலாம் இமாம்களுடைய சிறப்புகளுக்கு எல்லையே இல்லை நிறைய இன்றைக்கு நாம் குரான் ஹதீஸ் பேசுகிறோம் என்றால் இன்றைக்கு நாம் அகீதா பேசுகிறோம் என்றால் இன்றைக்கு நாம் நபி சொல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் காட்டிய முறையில் தொல வேண்டும் என்று சொல்கிறோம் என்றால் இதற்கு முக்கிய காரணம் யாரு அல்லாஹுடைய உதவியால் இமாம்கள் இந்த இமாம்கள் இல்லை என்றால் ஒன்றும் இல்லை இது விக்கு இல்லை திரும்ப போங்க மத்த பக்கம் ஹதீஸ் ஹதீஸ்ல போனீங்க என்றால் ஹதீஸ்ல நமக்கு ஹதீஸ் தொகுப்பை அபு ஹனிஃபா வழங்கி இருக்கிறார் இமாம் ஷாஃபி முஸ்னது ஷாஃபி என்ற ஹதீஸ் தொகுப்பை வழங்கினார் இமாம் மாலிக் மொத்தா என்ற ஹதீஸ் தொகுப்பை வழங்கினார் இமாம் அகமது முஸ்னத் அகமது என்ற ஹதீஸ் தொகுப்பை வழங்கினார் இமாம் புகாரி இமாம் முஸ்லீம் இமாம் திருமிதி இமாம் நசாயி இமாம் இபுனு மாஜா இமாம் இபுனு ஹுமைத் என்று அவர்களுடைய பட்டியல் நின்று கொண்டே செல்லுகிறது இந்த இமாம்கள் இல்லை என்றால் ஹதீஸே வந்திருக்காது அல்லாவுடைய பாட்டு இது போக மறுபக்கமாக தப்சீர்களை எடுத்து பாருங்கள் இபுனு அப்பாஸ் அலி அல்லாஹ் வன்னுமா அவர்களிடத்தில் படித்த முஜாஹித் கத்தாதா அதுக்கு பிறகு நீங்க வந்து பார்த்தீங்க என்றால் தபரி குர்துபி இபுனு கசீர் சாதி என்று அந்த பட்டியல் நின்று கொண்டே செல்லும் அதே போல் அக்கைதாவை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தால் ஆரம்பத்தில் இருந்து மிக பிரபல்யமான இமாமாக இமாம் அஹமது பின் ஹம்பல் இமாம் இபுன் ஹுசைமா இமாம் தாரமி இமாம் அல்லா அல்லாக்காய் இமாம் இபுனு மந்தா இமாம் இபுனு கசீர் இமாம் தஹபி இமாம் இபுனு தைமியா இமாம் இபுனு கையும் இமாம் முகமது பின் அப்துல் வஹாப் என்று அந்த பட்டியல் நின்று கொண்டே செல்லும் மக்கள் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த அன்னைக்கு இன்னைக்கு வந்து தமிழ்ல கொஞ்சம் பேர் உளறுகிறார்களே எல்லோரையும் மட்டம் தட்டி விட்டு எல்லோரையும் இழிவுபடுத்தி விட்டு நான் மாத்திரம் நான் மாத்திரம் நான் மாத்திரம் என்று இந்த சமுதாயத்திற்கு நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்களே இந்த நான் மாத்திரம் தான் அறிஞர்கள் என்று மக்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த இமாம்களை எல்லாம் படித்தால் உண்மையிலேயே நாம் மலைத்து போக வேண்டியிருக்கிறது இமாம் இபுனு தைமியா ரஹிமுல்லா இஸ்லாமிய அகீதாவை தௌஹீதை இந்த தௌஹீத் ஜமாத்தை உருவாக்கியவர் என்று சொல்லலாம் தெரியாத யாருக்கும் இமா இபுனு தைமியா முஸ்னத் அகமதை அப்படியே படித்து முடித்தார் அன்புள்ள சகோதர சகோர்களே இவ் முஸ்னத் அகமதுல ஒரு ஹதீச தேர்ந்தால் நமக்கு முடியாது நல்ல டைம் எடுக்கும் இமாம் இபுனு தைமியா முஸ்னத் அகமதை அப்படியே படித்து முடித்தார் குத்துபு சித்தா என்று சொல்லக்கூடிய புகாரி முஸ்லிம் அபுதாவு திர்மிதி நசாயி இபுனு மாஜா போன்ற ஹதீஸ் கிதாபுகள் ஆறையும் படித்து முடித்தார் குரானை மனப்பாடம் செய்தார் பல தப்சிர்களை படித்தார் இந்த படித்ததோடு நின்றாரா அவருடைய காலத்திலே மிகப்பெரிய சவால்கள் தாத்தாரியர்கள் என்ற ஒரு கூட்டம் இஸ்லாமிய உலகுக்கு எதிராக படையெடுக்கிறது ஐரோப்பிய கிறிஸ்தவர்கள் சிலுவை போராட்டங்களை மேற்கொள்கிறார்கள் முஸ்லிம் உலகத்திற்கு எதிராக இவர்களுக்கு எதிராக நிற்கிறார் யூதர்களும் கிறிஸ்தவர்களும் இஸ்லாத்தை கேவலமாக விமர்சனம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு மறுப்பு கொடுக்கிறார் அத்தீனு சஹி லிமம் பத்தல அல் ஜவாபு சஹி லிமன் பத்தல தீன் அல் மசீஹ் அல் ஜவாபு சஹி லிமம் பத்தல தீன் அல் மசீஹ் மசீஹ் அலி இஸ்லாம் ஈசா அலி இஸ்லாம் அவருடைய மார்க்கத்தை மாற்றிய கிறிஸ்தவர்களுக்கான தெளிவான சரியான பதில் என்று சொல்லி புத்தகம் எழுதுகிறார் இன்னும் ஒரு பக்கம் சூஃபிகள் அவுலியாக்கள் என்று சொல்லி கராமாத்துகள் என்று சொல்லி மக்களை ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு எதிராக போராடுகிறார் இன்னும் ஒரு பக்கம் மந்திரவாதிகள் சூனியக்காரர்களுடைய அட்டகாசங்களுக்கு எதிராக குரல் கொடுக்கிறார் இப்படியெல்லாம் செய்து ஐநூறுக்கும் அதிகமான கிதாபுகளையும் எழுதியிருக்கிறார் அல்லாஹ் ஒன்று ரெண்டு அல்ல ஐநூறுக்கும் அதிகமான கிதாபுகளை எழுதியிருக்கிறார் அவருடைய பத்துவாக்கள் அவர்களுடைய ரசாயல்களின் தொகுப்பாகிய மஜ்மு ஃபத்தாவா இபுனு தைமியா என்று ஒரு புத்தகம் இருக்கிறது மஜ்மு ஃபத்தாவா இபுனு தைமியா அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே கிட்டத்தட்ட நான் நினைக்கிறேன் அது முப்பத்தி ஏழு வால்யூம்கள் முப்பத்தேழு வால்யூம் உண்டா நம்முடைய சின்னொரு மெகசின் அளவு வால்யூம் அல்ல பெரும் பெரும் வால்யூம்களாக முப்பத்தி ஏழு வால்யூம்கள் அதை அடிக்கினால் நம்முடைய உயரத்தை தாண்டும் நம்முடைய உயரத்தை தாண்டும் ஐந்து அடியை தாண்டிவிடும் அந்த அளவுக்கு இந்த உலகத்திற்கு தௌஹீதை விட்டு சென்ற மாமேதி அவரை போய் இன்றைக்கு மேடையில் நின்று கூழ்மூட்டன்றான் ரெண்டு வருஷம் அரகுறைய மார்க்கத்தை படித்து விட்டு இமாமுடைய ஒரு தூசிக்கும் பெறாதவர்கள் எல்லாம் 
இமாம்களை மேடையில் நின்று இமாம் இபுன் சைமியா ரஹ்முல்லா அவர்களை கூர்முட்டை என்றும் அறகுறை என்றும் மார்க்கம் தெரியாதவன் என்றும் பேசக்கூடிய நிலைக்கு இன்றைக்கு சிலர் சில மாணவர்களை உருவாக்கி அழகு பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்படியானவர்கள் நிச்சயமாக அனுபவிக்க வேண்டும் அனுபவிப்பார்கள் இன்ஷா அல்லது அல்லாஹு தால் அவர்களை மன்னிக்க வேண்டும் அவர்கள் தௌபாச்சியா விட்டால் கண்டிப்பாக கஷ்டப்பட்டு போவார்கள் பிள்ளைகளை தூண்டிடுறது உசு பேத்துறது அந்த பிள்ளைகள் மேடையில் போய் நின்று இமாம்களை கொச்சைப்படுத்துவது இப்ப நம்ம சொன்ன இமாம்களை எல்லாம் மிக சாதாரணமாக ஆக்கிவிட்டு அவர்களுடைய அமைப்பின் தலைவரை மாத்திரம் அல்லாஹுடைய அந்தஸ்திற்கு கொண்டு போய் பேசுகிற நிலையை இன்று மேடைகளில் நம்ம பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அல்லாஹ் பாதுகாக்க வேண்டும் எனவே அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இமாம்களுடைய அந்தஸ்து மிக உயர்ந்தது அதை பற்றி நாம் பேசிக்கொண்டிருக்கலாம் இதனுடைய அர்த்தம் நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் இமாம்களை நாம் அல்லாஹுடைய அந்தஸ்திற்கு கொண்டு போங்கள் என்று சொல்லவில்லை இமாம்களை ரசூல் சல்லா அலி சலமுடைய அந்தஸ்தில் வைத்து அவர்களை நாம் பின்பற்றுங்கள் என்றும் சொல்லவில்லை இமாம்கள் செய்த சேவைகளை மறுக்கக்கூடாது சாதாரணமாக கொஞ்சம் நாலு பேரோட விவாதிச்சுட்டு நாலு அடிபட்டு சத்தியத்தை சொன்னார் என்பதற்காக அவர் சொல்லுகிற எல்லாம் உங்களுக்கு சரியாக படுகிறது என்றால் இவ்வளவு சேவைகளை செய்த இந்த இமாம்கள் ஏன் உங்களுடைய கண்களுக்கு தெரியவில்லை எனவே மக்களுடைய கண்களை திறக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது என்பதனால் இதை நாம் பேசுகிறோம் இமாம்களை நாம் அல்லாஹுடைய அந்தஸ்திற்கு கொண்டு செல்லக்கூடாது ரசூல் சல்லா அலி சலமுடைய அந்தஸ்தில் இமாம்களை வைத்து பார்க்க கூடாது இமாம்கள் மனிதர்கள் இமாம்கள் எல்லோரும் என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா இதா சஹல் ஹதீஸ் பகுவமதி ஹபி நாங்க சொல்லக்கூடிய செய்திக்கு சஹிஹான ஆதாரம் வந்தால் அதுதான் என்னுடைய மதிஹப் சஹிஹான ஆதாரம் வரல என்றால் அதை தூக்கி எறிந்து விடுங்கள் குரான் ஹதீஸுக்கு ஒத்து வராதவைகளை உங்களுடைய முதுகுக்கு பின்னால் தூக்கி எறிந்து விடுங்கள் என்று இமாம்கள் தெளிவாக சொன்னார்கள் என்பதையும் இந்த நேரத்தில் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு தாலா அந்த இமாம்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கண்ணியத்தை நாம் கொடுக்கக்கூடியவர்களாக நம்மை மாற்ற வேண்டும் அவர்களுக்காக நாம் துவாட்சியவன் அவருடைய பெயர்களை சொல்லும் போது ரஹ்மத்துல்லாஹி அலேஹி ரஹிமுல்லா என்று குறைந்த அளவு அவர்களுக்காக நாம் துவாட்சிய வேண்டும் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு தாலா இந்த சொல்லப்பட்ட செய்திகள் உள்ள நல்ல விஷயங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஏற்று நடக்க தௌஃபிக் செய்வானாக